ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ട്നി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് റിവേഴ്സ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഈ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ കുറെ കോഴ്സസ് അതിലെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു കോഴ്സസിനകത്തുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസും അവരുടെ ഒരു സജഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിവേഴ്സ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എക്സാമിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അപ്പൊ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഉപകാരപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരറിയുന്നത് ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ ഇത് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയല്ലേ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ക്ലിക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആൻസറിലോട്ട് അവരെ എത്താനായിട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസുകൾ ക്യൂസുകൾ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ഇതെല്ലാം ഉപകരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നുകൂടാ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസ് വരുന്നത് രണ്ട് മാസം മുന്നേയാണ് അല്ലെ പി എസ് സി തരുന്നത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വലിയ സിലബസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ടാസ്ക് ആണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് അതേ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് അത് തന്നെയല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ കോൺസെപ്റ്റിനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതിനൊന്നും മടി വിചാരിക്കാതിരിക്കുക സജഷൻസ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇനി മുതലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സാമ്പിൾ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് എക്സാംസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും കോഴ്സസും ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പേഴ്സണലി കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് ഒക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ നമ്മളവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബയോളജിയിൽ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ സെഷൻസും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റഡി പെയ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സെക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നത് അപ്പം അതിലെ ചില ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്
ഗാമേറ്റ് ആണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്സ് ഓഫ് ദ ബേബി ഉണ്ടാകുന്നത് എ ജീൻ ഷോയിങ് കൊഡോമിനൻസ് ഹാസ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ അലിൽ ഡോമിനൻറ്റ് ഓൺ അതർ ഓപ്ഷൻ ബി ബോത്ത് അലീൽസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി എക്സ്പ്രെസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹെട്രോസൈഗോഡ് ഓപ്ഷൻ സി അലീൽസ് ടൈറ്റ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ഓൺ ദ സെയിം ക്രോമസോം ഓപ്ഷൻ ഡി അലീൽസ് ദാറ്റ് ആർ റെസീവ് ടു ഈച്ച് അതർ സോ കൊഡോമിനൻസ് കാണിക്കുമ്പോൾ ജീനിന് എങ്ങനെയാണ് ബോത്ത് അലീൽസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി എക്സ്പ്രെസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹെട്രോസൈഗോട്ട് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് കൊഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അലീൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഒരേ ജീനിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അലീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ജീൻ എന്നും പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ കൊഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് ഒരേ ജീനിൽ പല ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പല അലീലുകളെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് അലീൽ ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീനോടൈപ്പ് സോ ഓരോ അലീലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയ ഫീനോടൈപ്പ് ആണ് സോ അലീൽസ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ഹെട്രോസൈക്കോട്ട് ഹെട്രോസൈക്കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് അല്ലേ ഒരേപോലെയല്ല ഹോമോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഹെട്രോസൈക്കോട്ടിൽ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അലീലുകളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോഡോമിനൻസിന്റെ കേസിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കളർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ റോഡോ ഡെൻഡ്രോൺ പ്ലാന്റ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവർ വിത്ത് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് പാച്ചസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ ഇതാണ് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഉള്ള ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് തനിയെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ ഹെട്രോസൈക്കോട്ട് ഇനി ഫീനോടൈപ്പ് എന്നാൽ എന്താണ് ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ ആർ ആർ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ആറും സ്മോൾ ആറും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് കളറിനെയാണ് സ്മോൾ ആർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് കളറിനെയാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആറും സ്മോൾ ആറും ചേർന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് കൊഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൊഡോമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റെഡ് അതായത് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റെഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആയ ആറുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു റെഡ് കളർ ഫ്ലവർ ആണ് അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആറും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറുമായിട്ട് ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ആണ് അതായത് അവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് റെഡിനെയും വൈറ്റിനെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കൊഡോമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കേസിലും സ്മോൾ ആറും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ആറും തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഇവിടെയും കൊഡോമിനൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം റെസസീവായ വൈറ്റിൻ്റെ സ്മോൾ ആറുകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് വൈറ്റ് ആണ് ദ ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ഓഫ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ സി നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ സോ ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ഓഫ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിലെ എഫ് വൺ ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി രണ്ടും എന്താണ് ടോൾ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഗാമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണ് ഇനി എഫ് ടു ജനറേഷനിൽ ഇവരെ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈസ് ക്രോസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇവിടെ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടി ടി അതായത് ടോൾ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ
ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ സി എത്തിലിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഐ എ എ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് so a mutation is a change that occurs in a dna sequence either due to mistakes when the dna is copied dna copy cheyumbolo allengil endengilum environmental aya factors kaarano dna copy cheyumbo undaguna mistake galeyana mutation ennu parne pilikkunathu mutations ennu parayanathu induce cheyapadam അങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ആവാം ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസും അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ സീക്വൻസിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഹീമോഫീലിയ ഇസ് ഹീമോഫീലിയനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ്സ് എ ഡോമിനന്റ് ഡിസീസ് ഓപ്ഷൻ ബി എ സിംഗിൾ പ്രോട്ടീൻ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ക്ലോട്ടിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇസ് എഫക്റ്റഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ്സ് എ റെസിസീവ് ഡിസീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബവ് സോ ഹീമോഫീലിയനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ്സ് എ ഡോമിനന്റ് ഡിസീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഹീമോഫീലിയ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്ററി ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ദാറ്റ് ഇംപെയർ ദ പേഴ്സൺസ് എബിലിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ദ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന്റെ എബിലിറ്റിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജനറ്റിക് ആയ ഡിസോർഡർ ആണ് ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു റെസിസീവായ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയ എക്സ് ക്രോമസോം ഡിസോർഡർ ആണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം റെസിസീവ് ആണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് എക്സ് ക്രോമസോം ഡിസോർഡർ ആണ് ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ പേഴ്സണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ആൻ ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ടു റിസംബിൾ ഇറ്റ്സ് പാരന്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ വേരിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി റിസംബ്ലൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹെറിഡിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഹെറിഡിറ്റി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ആൻ ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് to resemble its parent is known as heredity who is known as the father of genetics genetics inde father aarana option a mendel option b morgan option c betesen option d watson idellarku ariya nu vicharikunu option a mendel aanu father of genetics ennu parayunnathu the mechanism that causes a gene to move from one linkage group to another is called ഒരു ലിംഗേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ മെക്കാനിസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഓപ്ഷൻ സി ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബവ് സോ മെക്കാനിസം ദാറ്റ് കോസ് എ ജീൻ ടു മൂവ് ഫ്രം വൺ ലിംഗേജ് ഗ്രൂപ്പ് ടു അനദർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ആണ് ദ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് കോസ് എ ജീൻ ടു മൂവ് ഫ്രം വൺ ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പ് ടു അനദർ ഒരു ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം സെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ജോയിനിങ് ടു എ നോൺ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം സോ ഹോമോലോഗസിന്റെ മീനിങ് അറിയാലോ ഒരേ പോലെയുള്ള ക്രോമസോം ആവുക എന്നുള്ളത് നോൺ ഹോമോലോഗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേപോലെ അല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ ബിഫോർ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷനും കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്രോമസോമിന്റെ സെഗ്മെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് ഒരു നോൺ ഹോമോലോഗസ് ആയ ക്രോമസോം ആണ് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ആൻഡ് ഓട്ടോസോമൽ പ്രൈമറി നോൺ ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ടേർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ഓപ്ഷൻ ബി ഡൌൺസ് സിൻഡ്രോം ഓപ്ഷൻ സി ക്ലൈം ഫിൽട്ടേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ആൻ എക്സ
ഒരു ബോഡി ഫോം ഒരു ബേബിയുടെ ബോഡി ഫോം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനെയൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബേബി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോമാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോപ്പി ഓഫ് ക്രോമസോം ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ക്രോമസോം ട്വൻറ്റി വൺ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്രോപ്പി ഓഫ് ക്രോമസോം ഉള്ളതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ട്രൈസോമി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ട്രൈസോമി ട്വൻറ്റി വൺ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ കോപ്പിയാണ് ബേബിയുടെ ബോഡി അതുപോലെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ ബേബിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിൽ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയ ഫേസ് ആയിരിക്കും ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച ഒരു ബേബിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുകൂടാതെ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് നോസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആൽമൺ ഷെയ്പ്പിലാണ് ഐസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഷോർട്ട് ആയ നെക്ക് ആയിരിക്കും ചെറിയ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ടങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മൗത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ടൈനി ആയ വൈറ്റ് സ്പോർട്സ് നമുക്ക് സ്പോട്ടുകൾ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ണിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഐറിസിനകത്തൊക്കെ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ചെറിയ ഹാൻഡുകളായിരിക്കും അതുപോലെ ഫീറ്റും ചെറുതായിരിക്കും ഇനി സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പാമ്പിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സ്മോൾ പിങ്കി ഫിംഗർ പിങ്കി ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുവിരലാണ് ചെറുവിരൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കേർ വീതിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് തമ്പിനോട് ചേർന്ന് കേർ വീതിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചില സിറ്റുവേഷനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി പുവർ മസിൽ ടോൺ ആയിരിക്കും ലൂസ് ആയ ജോയിൻറ്റുകളായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഷോർട്ടർ ആയ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിൽഡ്രനും അതുപോലെ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എഫക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓൺ പീസ് മെൻ്റൽ ഡിഡ് നോട്ട് യൂസ് ഓപ്ഷൻ എ സീഡ് ഷേപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി സീഡ് കളർ ഓപ്ഷൻ സി പോഡ് ലെങ്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ സോ ഇൻ ഹിസ് ക്ലാസിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓൺ പീസ് മെൻ്റൽ ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി പോഡ് ലെങ്ത് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പി പ്ലാൻസ് വെർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെൻ്റൽസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബിക്കോസ് പി പ്ലാന്റുകൾ മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ദേ വെർ ചീപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ദേ വെർ അവൈലബിൾ ഈസ്ലി ഓപ്ഷൻ സി ദേ ഹാഡ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഇറ്റ് ഹാഡ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹൗ മെനി പെയർ ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ പി പ്ലാൻസ് വെർ സ്റ്റഡീഡ് ബൈ മെൻ്റൽ ഇൻ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ നയൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെവൻ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി സെവൻ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിഗർ മെൻ്റല് പി പ്ലാൻസിനെയാണ് അയാളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്തത് കാരണം ഇവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരുകയും അതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും അതുപോലെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ട്രേഡ്സിനെ കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ സീഡ് ഷേപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് അതുപോലെ വ്രിങ്കിൾഡ് എന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിച്ചിരുന്നു സീഡ് കളറിലും യെല്ലോ ഗ്രീൻ എന്നും അതുപോലെ ഫ്ലവർ കളർ പെർപ്പിൾ വൈറ്റ് എങ്ങനെ അതുപോലെ പോഡ് ഷേപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേറ്റഡും കോൺസ്ട്രിക്റ്റഡും പോഡ് കളറിൽ യെല്ലോയും ഗ്രീനും അതുപോലെ ഫ്ലവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആക്സിയൽ പൊസിഷൻസ് അതായത് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ എൻഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹൈറ്റ് ടോൾ ആണോ ഡാർഫ് ആണോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് മെൻ്റൽ ചൂസ് ചെയ്തത് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻറ്റ് ഡിസോർഡർ ഓപ്ഷൻ ബി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസിസീവ് ഡിസോർഡർ ഓപ്ഷൻ സി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനൻറ്റ് ഡിസോർഡർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓട്ടോസോമൽ റെസിസീവ് ഡിസോർഡർ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോസോമൽ റെസിസീവായ ഡിസോർഡർ ആണ്
അതുപോലെ പാൻക്രിയാസിന്റെ ബയൽ ഡക്റ്റുകളെ ഒക്കെ ഇവിടെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോസോമലായ ഒരു റെസിസീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഹോമോസൈഗോസിറ്റി ആൻഡ് ഹെട്രോസൈഗോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ടെസ്റ്റിക്രോസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബാക്രോസ് ഓപ്ഷൻ സി സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹോൾ ഓഫ് ദി എബവ് ഓപ്ഷൻ എ ടെസ്റ്റിക്രോസ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പാരന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടീമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് വൺ ജനറേഷനിൽ ലഭിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണ് എഫ് ടു ജനറേഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഇസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി അപ്പൊ എഫ് വൺ ഇസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് റെസസീവ് ആയ ഹോമോസൈഗസ് പാരന്റുമായിട്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഇസ് എ ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് അൺനോൺ ജീനോ ടൈപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺനോൺ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഹോമോസൈഗസ് ആയ റെസസീവ് ജീനോ ടൈപ്പുമായിട്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി ചെയ്തത് ഗ്രിഗർ ജോഹാൻ മെന്തൽ ആണ് സോ ഈ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഹെട്രോസൈഗസ് ആണോ അതായത് ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണോ അതേപോലെ ഹോമോസൈഗസ് ആണോ ടി ടി ആണോ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ടി ടി ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ക്രോസിങ് ഓഫ് എഫ് വൺ ടു ഐദർ ഓഫ് പാരൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് സോ ക്രോസിങ് ഓഫ് എഫ് വൺ ടു ഐദർ ഓഫ് പാരൻസിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഓപ്ഷൻ ബി എഫ് വൺ ക്രോസ് ഓപ്ഷൻ സി ബാക്ക് ക്രോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ സോ ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് വണ്ണിനെ ഐദർ ഓഫ് പാരൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത്തരം ഒരു ക്രോസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബാക്ക് ക്രോസ് എന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് വേഴ്സസ് ബാക്ക് ക്രോസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഇസ് എ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ഡോമിനൻ്റ് ഫിനോ ടൈപ്പ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് റെസസീവ് ഫിനോ ടൈപ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോമിനൻ്റ് ആയ ഫിനോ ടൈപ്പ് വിത്ത് റെസസീവ് ഫിനോ ടൈപ്പ് റെസസീവ് എന്താണ് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ആണ് ഇനി ബാക്ക് ക്രോസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡിനെ വൺ ഓഫ് ദ പാരന്റ് അത് ചിലപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആവാം ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ആവാം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ബാക്ക് ക്രോസുകളാണ് ഇനി എല്ലാ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാക്ക് ക്രോസ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടീമായിട്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൽ ഇത് മാത്രമേ പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ടെസ്റ്റ് ക്രോസുകളെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബാക്ക് ക്രോസുകളാണെന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ബാക്ക് ക്രോസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസസീ ഫിനോ ടൈപ്പുമായി ചേർന്നുള്ള ക്രോസ് മാത്രമാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അല്ലേ ഇനി എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് ഇസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് റെസസീവ് ജീനോ ടൈപ്പ് ഇൻ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിവിടെയും പറയുന്നത് സോ എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് ഇസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് റെസസീവ് ജീനോ ടൈപ്പ് ഇൻ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഇനി ബാക്ക് ക്രോസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് ഇസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് ഐദർ ഹോമോസൈഗസ് ആയ ഡോമിനൻ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോസൈഗസ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആവാം ബാക്ക് ക്രോസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഈസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി അതെന്താണ് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്ക് ക്രോസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈസ് ക്രോസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ടി അവിടെ നമുക്ക് ടോൾ ലഭിക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈസ് ക്രോസ് വിത്ത് സ്മോൾ ടി അവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ടോൾ ആണ് അപ്പം എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് റെസസീവ് ആണ് സോ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി വന്നാൽ അത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ
ക്യൂസ് റിവിഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലബസിൽ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജി പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ടോപ്പിക്കും എടുത്തു തരാനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടും ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രശ്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റിവേഴ്സ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ സർവേ ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെയും അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ്റെയും കൺസിഡറേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം റിവേഴ്സ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് എന്നനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസ് പോകുന്നത് അതായത് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാത്തരം ചോദ്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സാമിന് നിങ്ങളെ സജ്ജരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിലബസിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്കും പഠിച്ചു പോകാനാണ് ഇപ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഏത് രീതിയിലാണ് ഏത് ട്രാക്കിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി സ്റ്റഡി പ്ലാൻ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതാണ് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓരോ ടോപ്പിക്കും പഠിച്ച് വൃത്തിയായി പഠിച്ച് പോയതിന് ശേഷം അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടേഴ്സിനടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിനും മെമ്പർഷിപ്പിനും നമ്മളിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ മറക്കാതെ മടി വിചാരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിവിഷൻ ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ പോകുന്നത് എപ്രാശ്യത്തെയും പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെയും റിവിഷൻസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ അത് റിവൈസ് ചെയ്യുകയും കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ തലയിൽ ഫിക്സ് ആവുകയും വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവിഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിവിഷൻസിനും അത്ര അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സെഷൻസും പോവുക നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സാം വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആർ ഫീസ് വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മടി കൂടാതെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോട്ട് ത്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബാച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ആണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിസംബറിനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൺസിഡറേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓഫറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ മടി കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസും സജഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മിയർ ബണ്ണി സൈനിങ് ഓഫ് താങ